ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇನಾಮದಾರ್ ಬದಲು ಅಳಿಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಡಿಬಿ ಇನಾಮದಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಇನಾಮದಾರ್ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನವಿತಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹದಿನೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಮಾವ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಆರು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಬಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅವರ ಅಳಿಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರ ವದಂತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಡಿ ಬಿ ಇನಾಮ್ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅವರ ಅಳಿಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಈಗ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಡಿ ಬಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಆರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಡಿ ಬಿ ಇನಾಮದಾರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಕಿತ್ತೂರು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀವ್ರ ಕುದುವಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನವಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಗಂಧಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಂದ ರಾಮುಲು ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಫಕೀರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಕೂಡ ರಾಮುಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಐ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೋ ಕಾಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟದಾಗ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತರು ಆ ನಂತರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತಾರಂತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ದಿನಮಾನಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ
ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರೆ ಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವಾಸಿಸು